హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జేడి అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్ మరాఠా సామ్రాజ్యం గురించి మరాఠా అంటే మనకు ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది శివాజీ లెట్ స్టార్ట్ ఎవరు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ ఓకే శివాజీ యొక్క పరిపాలన కాలం ఎప్పుడు శివాజీ యొక్క పరిపాలన కాలం ఎప్పుడు ఆప్షన్స్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ టు సిక్స్టీన్ ఎయిటీ అండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ టు సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ నాట్ సెవెన్ ఇది కంప్లీట్ గా మనకి శివాజీ యొక్క పరిపాలన కాలానికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ సో ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ టు సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఓకే సిక్స్టీన్ ఎయిటీ టు సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్ మధ్యలో పరిపాలన చేసిన రోజు అంటే శివాజీ కుమారుడు రాంబాజీ ఓకే తర్వాత సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు పరిపాలన చేసినటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్ ఓకే రాజా రామ్ తర్వాత సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ నాట్ సెవెన్ అది కొన్ని బుక్స్ లో సెవెంటీన్ నాట్ ఎయిట్ కూడా ఉంది ఇది వచ్చేసి మనకి మూడవ థర్డ్ శివాజీ అనమాట ఓకేనా ఈయన మైనర్ సో ఇతని ప్లేస్ లో పరిపాలన చేసినటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ తారాబాయ్ ఓకే నెక్స్ట్ శివాజీ యొక్క సంరక్షకుడు ఎవరు శివాజీ యొక్క సంరక్షకుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ రామదాసు షాజీ భోస్లే దాదాజీ కొండదేవ్ అండ్ జయసింగ్ శివాజీ యొక్క సంరక్షకుడు ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ దాదాజీ కొండదేవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాదాజీ కొండదేవ్ ఇంకొక బిట్టు కూడా రావచ్చు జివాజీ శివాజీ యొక్క మత గురువు ఎవరని లేదా శివాజీ యొక్క సైనిక శిక్షణ వరించారని లేక శివాజీ యొక్క పరిపాలన గురువు ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ దాదాజీ కొండదేవ్ ఓకేనా శివాజీ యొక్క పరిపాలన గురువు ఎవరు దాదాజీ కొండదేవ్ ఆయన శివాజీ యొక్క సైనిక శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి గురువు ఎవరు అంటే కూడా దాదాజీ కొండదేవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ యొక్క మత గురువు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ శివాజీ యొక్క మత గురువు ఎవరు ఆప్షన్స్ రామదాస్ రాజీ భోస్లే దాదాజీ కొండదేవ్ అండ్ జయసింగ్ సో శివాజీ యొక్క మత గురువు ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ రామదాసు ఓకేనా ఇతని పుస్తకం మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దశబోధ ఓకే రామదాస్ యొక్క పుస్తకం దశబోధ ఓకేనా శివాజీ యొక్క మత గురువు ఎవరు అంటే రామదాస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ యొక్క మొట్టమొదటి గొప్ప ఆక్రమణ ఏది శివాజీ యొక్క మొట్టమొదటి ఒక గొప్ప ఆక్రమణ ఏది ఆప్షన్ చూసుకుంటే స్వరణదుర్గం జావలి పురందర్ అండ్ పైవాణి ఓకే ఇందులో శివాజీ యొక్క మొదటి గొప్ప ఆక్రమణ ఏది అంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి జావలి ఓకేనా యాక్చువల్గా శివాజీ యొక్క మొదటి ఆక్రమణ ఎప్పుడు అంటే స్వరణ మార్గం మీద వేశాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మొదటి ఆక్రమణ ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి పదహారు వందల నలభై ఆరులో ఓకేనా స్వరణ మార్గంలో బట్ గొప్ప గొప్పనైనటువంటి ఆక్రమణ ఇది అంటే జావలి ఓకేనా దీనికి అప్పుడు ఎవరి మీద అంటే చంద్రరావు 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 మారే ఆర్ మోరే వాట్ ఎవర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పురంధర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది పురంధర్ సంధి అని ఒకటి ఉన్నది మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
శివాజీతో పురందర్ సంధిపై సంతకం చేయించినటువంటి ఔరంగజేబ్ గవర్నర్ ఎవరు శివాజీతో పురందర్ సంధిపై సంతకం చేయించినటువంటి ఔరంగజేబ్ గవర్నర్ ఎవరు పురందర్ సంధి ఎప్పుడు జరిగింది అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎప్పుడు జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రెసెంట్ ఎవరు ఎవరితో సంతకం చేయించారు అనేది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే తహిస్త్ ఖాన్ రాజా జైసింగ్ అబ్దుల్ ఖాన్ అండ్ ఒకటి మరియు రెండు ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఒకటి మరియు రెండు శివాజీతో పురందర సంధికి సంతకం చేసిన ఔరంగజేబ్ గవర్నర్ ఎవరు అంటే సారీ ఒకటి రెండు కాదు ఓకేనా రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి రాజా జైసింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిస్టేక్ అయింది ఓకేనా ఔరంగజేబ్ అనమాట ఔరంగజేబ్ పంపించింది ఎవరిని రాజా జైసింగ్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ పంపించిన అతడు ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఎవరు ఫస్ట్ పంపించింది ఎవరిని అంటే సహిస్తి ఖాన్ పంపిస్తారు ఓకేనా ఔరంగజేబ్ ఔరంగజేబ్ ఎవరిని పంపిస్తారు ఫస్ట్ సహిస్తి ఖాన్ పంపిస్తారు ఇతను ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల తర్వాత ఎవరిని పంపిస్తారు అంటే రాజా జైసింగ్ ని పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ రాజా జైసింగే అతన్ని ఓడించి పురందర్ సంధిపై పైన సంతకం చేయడం జరిగింది ఇది కాదు ఇది మర్చిపోండి ఇది ఆప్షన్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ పురందర్ సంధి యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు కింది వాణిలో ఏవి పురందర్ సంధి యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు పురందర్ సంధి యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు కింది వాణిలో ఏవి శివాజీ యొక్క ముప్పై ఐదు కోటలలో ఇరవై మూడు కోటలను ఔరంగజేబ్ ఇచ్చుట ఒకటి ఔరంగజేబ్ సైన్యంలో శివాజీ చేరుటకు అంగీకరించుట రెండు నెక్స్ట్ అతనిపై యుద్ధం చేసినందుకు నష్టపరిహారం నష్టపరిహారం శివాజీ నష్టపరిహారం చెందుతారు ఎవరికి ఔరంగజేబ్ సో ఇవి పురందర్ సంధి యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు ఈ కింది వాటిలో ఏవి అని అడిగారు కరెక్ట్ గా రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ అని సో ఏమైందంటే శివాజీ ముప్పై ఐదు కోటలలో ఇరవై మూడు కోటలను ఔరంగజేబ్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడు ప్లస్ ఔరంగజేబ్ సైన్యంలో శివాజీ చేరుట కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ నష్టపరిహారం చెల్లించడం కూడా శివాజీ ఒప్పుకోవడం జరిగింది దీని తర్వాత ఏమైందంటే శివాజీ ఔరంగజేబ్ కలవడానికి వెళ్తాడు అనమాట పురంధర సంధి ఎప్పుడు జరిగింది పదహారు వందల అరవై ఐదులో ఓకేనా ఇమీడియట్ గా పదహారు వందల అరవై ఆరులో యాజ్ పర్ పురంధర సంధి ప్రకారం ఇతను ఔరంగజేబ్ కలవడానికి వెళ్తాడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే మన్సబ్ మన్సబ్ దారిగా జాయిన్ కావడానికి సిద్ధం అవుతాడు కాకపోతే ఇతనికి అక్కడ అప్పుడేం జరిగింది మన్సబ్ దారిలో ర్యాంక్ సిస్టమ్ తీసుకురావడం జరిగింది కదా ఆ ర్యాంక్ తక్కువ ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరికి శివాజీకి దాని ప్రకారం ఇతను మళ్ళీ తిరగబడడం జరుగుతుంది తీసుకెళ్లి అనేను జైల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శివాజీని ఏ ఏ జైల్లో పెట్టడం జరిగింది ఔరంగజేబ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అది వచ్చేసి మనకి ఆగ్రా ఓకేనా ఆగ్రా జైల్లో పెట్టడం జరిగింది ఆగ్రా కోట ఇది ఓకేనా ఆగ్రా కోట జైలు సో ఆగ్రా కోటలో బంధించడం జరిగింది ఎవరిని శివాజీని ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ మరియు రాజా సింగ్ మధ్య ఎప్పుడు పురందర్ సంధి జరిగింది శివాజీ మరియు రాజా జైసింగ్ శివాజీ మరియు రాజా జైసింగ్ మధ్య ఎప్పుడు పురందర్ సంధి జరిగింది ఆప్షన్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ రాయగఢ్ లో ఎప్పుడు పట్టాభిషేకం చేశాడు చేసుకున్నాడు చేసుకున్నాడు వాట చేశారు ఓకేనా పట్టాభిషేకం శివాజీ యొక్క పట్టాభిషేకం ఎప్పుడు జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అతని యొక్క పరిపాలన సమయం ఎంత సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఎయిటీ వరకు రైట్ 
ఈ పీరియడ్ లో ఇతను పరిపాలన చేస్తే ఈయన ఎప్పుడు పట్టాభిషేకం చేసుకున్నా అనేది ఇంపార్టెంట్ పదహారు వందల అరవై ఆరు పదహారు వందల డెబ్బై రెండు పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు పదహారు వందల డెబ్బై ఆరు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు యాక్చువల్గా ఏమైంది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో పురంధర్ సంధి ద్వారా ఒప్పందం కుదురుతుంది ఔరంగజేబ్కి సో యాజ్ పర్ పురంధర్ సంధి ఇతను ఢిల్లీకి వెళ్ళి తన సైన్యంలో మున్సబ్ ధరగా చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ర్యాంక్ తక్కువ ఇవ్వడం వల్ల ఈయన తిరగబడడం జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే తిరగబడడం వల్ల ఈయన తీసుకెళ్లి ఆగ్రా కోటలు పొందించడం కూడా జరుగుతుంది సో ఆగ్రా కోట నుంచి తప్పించుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇతను రాజ్యాలను ఆక్రమించడం స్టార్ట్ చేశాడు అన్నమాట అలా పట్టాభిషేకం ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆల్మోస్ట్ ఇతని మరణానికి ముందు నాలుగు సంవత్సరాలు ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ శివాజీ పట్టాభిషేకానికి హాజరైనటువంటి ఆంగ్లేయులు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ శివాజీ పట్టాభిషేకానికి హాజరైనటువంటి ఆంగ్లేయుడు ఎవరు యాక్సిడెంట్ బార్గిస్ బెర్నియర్ అండ్ ట్రావెర్నియర్ శివాజీ పట్టాభిషేకానికి హాజరైనటువంటి ఆంగ్లేయుడు ఎవరు యాక్సిడెంట్ బార్గిస్ బెర్నియర్ అండ్ ట్రావెర్నియర్ సో రైట్ ఆన్సర్ యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ ఇది యాక్చువల్ గా శివాజీ పట్టాభిషేకానికి హాజరైనటువంటి ఆంగ్లేయుడు ఎవరు అంటే యాక్సిడెంట్ దీనికన్నా ఇంగ్లీష్ లో బెటర్ అండి మిర్చి తయారు చేయడం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఛత్రపతి అనే బిరుదుని శివాజీ ఏ సందర్భంలో పొందడం జరిగింది ఛత్రపతి అనే బిరుదుని శివాజీ ఏ సందర్భంలో పొందడం జరిగింది దురణ దుర్గం ఆక్రమణ చావలి ఆక్రమణ పురంధర సంధి ఆక్రమణ పురంధర సంధి సమయంలో ఆర్ శివాజీ పట్టాభిషేకంలో సో తురణ దుర్గం ఆక్రమణ ఇతని చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ఆక్రమణ ఎప్పుడు పదహారు వందల నలభై ఆరులో రైట్ జావలి ఆక్రమణ ఎప్పుడు పదహారు వందల యాభై ఆరులో ఓకేనా పురంధర సంధి ఎప్పుడు జరిగింది పదహారు వందల అరవై ఐదులో ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పురంధర సంధి ఎవరి ఎవరి మధ్య జరిగింది అంటే ఛత్రపతి అండ్ రాజా జయసింగ్ మధ్యలో రాజా జయసింగ్ పంపించింది ఎవరు అంటే మళ్ళీ ఔరంగజేబ్ ఓకేనా సో ఛత్రపతి అనే బిరుదుని పొందినటువంటి సందర్భం ఎప్పుడు అంటే శివాజీ పట్టాభిషేకం టైంలో ఓకేనా దీంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా పొందుదడం జరుగుతుంది హైందవ ధర్మోద్ధారక ఇదే టైంలో ఇంకో బిరుదు కూడా ఏంటి అది హైందవ హైందవ ధర్మోద్ధారక ఓకేనా హైందవ ధర్మోద్ధారక అనే బిరుదు కూడా పొందడం జరిగింది అదే టైంలో శివాజీ పట్టాభిషేకం టైంలో నెక్స్ట్ ఎవరి సహాయంతో శివాజీ ఆగ్రా కోట నుండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎవరి సహాయంతో శివాజీ ఆగ్రా కోట నుండి తప్పించుకోవడం జరిగింది ఆప్షన్స్ గాగా భట్ రోషన్నారా అండ్ ఒకటి మరియు రెండు అండ్ షంబాజీ ఆగ్రా కోటలో బంధించడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు అంటే పదహారు వందల అరవై ఆరులో ఎందుకు అంటే పురంధర సంధి ప్రకారం ఇతను అతని సైన్యంలో చేయడానికి వెళ్తాడు కానీ ముంచబ్ ర్యాంకు తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇతను అవమానంగా ఫీల్ అయ్యి యుద్ధం చేస్తాడనమాట ఔరంగజేబ్ మీద అప్పుడే సో తీసుకెళ్లి ఆగ్రా కోటలు వేస్తారు సో ఆగ్రా కోట నుంచి ఎప్పుడు తప్పించుకోవడం జరిగింది ఎవరు ఎవరి సహాయంతో ఆప్షన్స్లలో గాగాబాట్ రోషనారా ఒకటి మరి రెండు షంబాజ్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి రోషనారా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి గతంలో ఏపీపీఎస్ బిట్ రోషనారా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీకి పట్టాభిషేకం చేసినది ఎవరు శివాజీకి పట్టాభిషేకం చేసినది ఎవరు గాగా భట్ రోషనారా ఇద్దరు ఆర్ షంబాజీ షంబాజీ కుమారుడిని కుమారుడు ఓకేనా రోషనారా ఎవరు ఆగ్రా కోట నుంచి ఇతను తప్పించినటువంటి మిగిలింది గాగా భట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి గాగా భట్ ఓకేనా 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఛత్రపతి శివాజీ ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది ఛత్రపతి శివాజీ ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది సిస్టర్ ఆఫ్ ఔరంగజేబు మహానంది కరెక్ట్ ఛత్రపతి శివాజీ ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది ఆప్షన్స్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ అండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సో సిక్స్టీన్ ఎయిటీలో మరణించడం జరిగింది ఎవరు మన ఛత్రపతి శివాజీ ఓకేనా ఇతను హిస్టరీ చూసుకుంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇతను వీళ్ళ యొక్క మరాఠాల యొక్క ప్రస్తావన గురించి చూసుకుంటే మహాభారతంలో ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మహాభారతంలో వీళ్ళ యొక్క ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది వీళ్ళు కురుక్షేత్రంలో కూడా కనిపిస్తారు ఓకేనా కురుక్షేత్రంలో కౌరవుల కౌరవుల తరఫున పోరాడిన వాళ్ళు అంటారు ఓకేనా మరాఠా వాళ్ళు మరాఠా రాజ్యం గురించి ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే శివాజీ యొక్క తల్లి వెరీ ఇంపార్టెంట్ శివాజీ తల్లి ఎవరు అని కూడా ఎగ్జామ్ అడగవచ్చు వచ్చేసి జిజియా పాయ్ ఓకేనా జిజియా పాయ్ అండ్ తండ్రి కూడా ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ అడగవచ్చు అండ్ వచ్చేసి షాజీ బోన్స్లే నేను ఇవన్నీ బిడ్స్ చేయలేదన్నమాట షాజీ బోన్స్లే ఓకేనా ఛత్రపతి శివాజీ ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది అంటే సిక్స్టీన్ ఎయిటీ తల్లి వచ్చేసి జిజియా బాయ్ తండ్రి వచ్చేసి షాజీ బోస్లే వీళ్ళ ప్రస్తావన మహాభారతంలో ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో వీళ్ళు కౌరవుల తరఫున పోరాడడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఛత్రపతి శివాజీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పన్నులు క్రింది వాణిలో ఏవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పన్నులు అంటే అప్పటి వరకు కూడా భారతదేశంలో ఇలాంటి పన్నులు లేవు అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఛత్రపతి శివాజీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పన్నులు క్రింది వాణిలో ఏవి ఆప్షన్స్ చౌత్ సర్దేశ్ ముఖి అండ్ ఒకటి మరియు రెండు అండ్ సచివ్ ఇవి ఇందులో ఛత్రపతి శివాజీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పన్నులు ఏవి అంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒకటి మరియు రెండు అంటే చౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖి ఇవి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ఓకేనా చౌత్ అంటే ఎంత అంటే వన్ బై ఫోర్త్ వన్ బై ఫోర్త్ చిస్త కట్టాలి పన్ను సర్దేశ్ ముఖి అంటే వన్ బై టెన్ ఓకేనా ఇదేంటిదంటే వెరీ సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాజ్యం అనుకో ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇతను ఎవరు ఛత్రపతి శివాజీ దాడి చేయకుండా ఉండడానికి ఈ రాజ్యం వాళ్ళు వన్ బై ఫోర్ వంత్ పన్ను కట్టాలి వీనికి అది చౌత్ ఓకేనా ఇతను వన్ బై ఫోర్ చౌత్ తీసుకున్నాడు అంటే పన్ను తీసుకున్నాడు కాబట్టి వేరే వేరే రాజ్యం వాళ్ళు ఇత ఈ రాజ్యం మీద దండెత్తకుండా ఉండడానికి సర్దేశ్ ముఖ్య అనే పన్ను ఉంటుంది అది వన్ బై టెన్త్ అనమాట క్లియర్ గా చెప్పాలంటే తన రాజ్య ప్రజల నుంచి వసూలు చేసేవాడు సర్దేశ్ ముఖ్ పన్ను ఓకేనా సో ఇతను రాజ్యం నుండి అంటే నేను ముందుగానే హెచ్చరిస్తాను అనమాట నేను దాడి చేస్తా అని సో వద్దు అనుకుంటే వన్ బై ఫోర్త్ ఇవ్వాలి ఓకేనా తన రాజ్య ప్రజలకు మాత్రం వన్ బై టెన్త్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కొంచెం అదే సర్దేశ్ ముఖ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖ్ చౌత్ అంటేనేమో తన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఇవి ఇక్కడ 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 ఉన్నటువంటి ఫర్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల దగ్గరికి వచ్చి చేసేది వన్ బై ఫోర్త్ ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి చేసేది మాత్రం వన్ బై టెన్త్ అనమాట అర్థమైందా ఏ నెక్స్ట్ ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క చౌత్ మరియు సర్దేశ్ ముఖ్ పన్నులను బ్రిటిష్ యొక్క సైనిక సహకార విధానంతో పోల్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు బ్రిటిష్ బ్రిటిషర్స్ యొక్క సైనిక సహకార విధానంతో పోల్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆప్షన్స్ ఏఎల్ శ్రీనివాస్ ఎంజి రండే విఎస్ స్మిత్ అండ్ పై అందరు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంజి రండే వీటిలా పోల్చడం జరిగింది ఏమని చౌత్ని మరియు సర్దేశ్ ముఖులని సైనిక సహకార విధానంతో పోల్చడం జరిగింది ఓకేనా అర్థమైందా సో ఇది రాజ్యం అనుకుంటే ఈ రాజ్యం నుంచి వన్ బై టెన్త్ వసూలు చేసేవాడు అనమాట తన రాజ్య ప్రజల నుంచి వన్ బై టెన్త్ సో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాజ్యాల నుండి అంటే నేను ముందుగా హెచ్చరిస్తున్నాడు అమ్మాడిని ఒకవేళ నేను దాడి చేయాలా లేదా దాడి చేయొద్దు అంటే వీళ్ళు వన్ బై ఫోర్త్ పే చేయాలి ఆయనకి క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ యొక్క అష్ట ప్రధానులలో 
ఆర్థిక మంత్రిని ఏమంటారు శివాజీ యొక్క అష్ట ప్రధానులలో ఆర్థిక మంత్రిని ఏమంటారు ఆప్షన్స్ పీష్వా అమత్య సుమంత అండ్ వాక్యా నావిస్ ఓకే సో శివాజీ యొక్క అష్ట ప్రధానులో ఆర్థిక మంత్రిని ఏమంటారు అంటే అమత్య అంటారు ఓకేనా అమత్య అంటే లేదా మజుందార్ కూడా అనొచ్చు మజుందార్ అంటే ఎవరు ఆర్థిక మంత్రి పీష్వా అంటే ఎవరు ప్రధాని ఆ రాజ్యాన్ని యొక్క ప్రధానిని పీష్వా అంటారు ఓకేనా సుమంత అంటే విదేశాంగ మంత్రి వెరీ ఇంపార్టెంట్ విదేశాంగ మంత్రి అండ్ వాకియా నావిస్ అంటే ఇదే హోంమంత్రి లేదా హోంమంత్రి అనొచ్చు ఓకే వాక్యా నావిస్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ యొక్క అష్ట ప్రధానులలో మతాధిపతిని ఏమంటారు మతాల అధిపతిని ఏమంటారు ఆప్షన్స్ సచివ్ తారినోబాత్ సదర్ న్యాయాధీష్ రైట్ ఆన్సర్ సదర్ సదర్ అంటే మత మతాధిపతి ఓకేనా మతాలకు ఉన్నటువంటి అధిపతి ఓకే సచివ్ సచివ్ అంటే ఇతను ఉత్తర ప్రత్యర్థ జరిపేటువంటి మంత్రి సచివ్ అంటే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే లేఖల లేఖల యొక్క ఉత్తర ప్రత్యర్థులే పెట్టుకోండి సెక్రటేరియట్ పెట్టరు ఉత్తర ప్రత్యర్థి ప్రత్యర్థి ఇంగ్లీష్లో పెట్టరు సెక్రటేరియట్ ఇలా పనిచేసే వ్యక్తి ఓకేనా నెక్స్ట్ సారినో బాత్ అంటే సైన్యాధిపతిని సైన్యాధిపతి న్యాయాధీష్ అంటే న్యాయం అంటే నువ్వు తెలిసిపోతుంది మనకు న్యాయమూర్తి అని ఓకేనా అమాధ్య అమాధ్య ఓకే నేను బాహుబలిలో అంటారు సార్ ఫైన్ ఫైన్ నెక్స్ట్ శివాజీ రాజ్యాన్ని పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఏమని విభజించడం జరిగింది ఓకేనా శివాజీ రాజ్య పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఏమని విభజించడం జరిగింది ఆప్షన్స్ ప్రాంతాలు తరఫులు గ్రామాలు పై వన్నీ రైట్ ఆన్సర్ ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది శివాజీ మొత్తం రాజ్యాన్ని నాలుగు ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది దీన్నే మనం రాష్ట్రాలుగా అని కూడా అనొచ్చు ఓకే సో ఈ నాలుగు ప్రాంతాలకు గవర్నర్ని అంటే ప్రాంత అధిపతి ఉంటుంది కదా వాడిని ఏమైనా అంటే ముఖ్య దేశాధికారి అని అనొచ్చు ఓకేనా లేదా ఈ ప్రాంతాలను శుభలందులు సుబేదార్ ఓకేనా సుబేదార్ లేదా ముఖ్య దేశాధికారి ముఖ్య దేశాధికారి కొన్ని బుక్స్లలో శుభలు సుబేదార్ అని ఉంది కొన్ని బుక్స్లలో ప్రాంతాలు అని ఉంది బట్ రెండు ఒకటి ప్రాంతాలన్నా శుభలన్నా ఆ కాలంలో రాష్ట్రాలు రైట్ తర్వాత రాష్ట్రాల తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏంటిదంటే తరఫ్ ఓకేనా తరఫ్ తరఫ్ల యొక్క అధిపతి తరఫ్దార్ డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ తరఫ్దార్ తరఫ తరఫ్దార్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది గ్రామం గ్రామాలకు అధిపతి ఆ కాలంలో శివాజీ పీరియడ్లో పటేల్స్ ఉండేవాళ్ళు ఓకేనా అండ్ పటేల్తో పాటు గ్రామానికి అకౌంటెంట్ కూడా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని కులకర్ణి అనేవారు ఆ కాలంలో కుల కర్ణి ఓకేనా ఫైన్ ప్రాంతాలు ఫస్ట్ రాష్ట్రాలు ఇలా చెప్పొచ్చు రాజ్యం రాజ్యం తర్వాత ప్రాంతాలు ఆర్ శుభలు నెక్స్ట్ తరఫ్లు తరఫ్ తర్వాత గ్రామాలు ఇలా ఉంది హైరాకి సో ఈ ప్లేస్లో అధికారిని శుభేదారందరు ఈ ప్లేస్లో తరఫ్దారులు గ్రామాల్లో పనిచేసే అధికారులు గ్రామ అధికారి పటేల్ అండ్ అకౌంటెంట్ వచ్చేసి కులకర్ణి గ్రామాలలో ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి మరాఠా రాజు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతన్ని ఓకేనా మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి 
ఇట్ట చివరి మరాఠా రాజు ఎవరు ఓకేనా ఆప్షన్స్ ఏదో డౌట్ వచ్చింది మహానంది గారు చెప్పండి సరే ఓకే సరే అలాంటప్పుడు అన్ని ఆన్సర్ అవుతుంది కదా సార్ యా అన్ని ఆన్సర్ అవుతుంది బట్ నేను ప్రాంతాన్ని రాజ్యాన్ని అన్నా రైట్ రాజ్యాన్ని ఇమీడియట్గా వచ్చేది ప్రాంతాలు అప్పుడప్పుడు అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఓకే నెక్స్ట్ మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి చిట్టజీవని మరాఠా రాజు ఎవరు ఆప్షన్స్ చంబాజీ రాజారాం తారాబాయ్ అండ్ సాహు ఓకేనా సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సాహు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సాహు సాహుకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాహుకి సాహుకి విద్య నేర్పించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ జేబురునిస్సా ఓకేనా జేబురునిస్సా జేబురునిస్సా ఈమె ఎవరు అంటే ఔరంగజేబు కుమార్తె ఈమెనే సాహుకి విద్యలు నేర్పుతుంది ఓకే మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి మరాఠా రాజు ఎవరు అంటే సాహు యాక్చువల్గా ఇమీడియట్ శివాజీ తర్వాత పరిపాలించింది ఆయన కుమారుడు షంబాజీ ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ షంబు షంబాజీ షంబాజీ ఓకేనా ఎప్పుడు ఈయన అంటే పారు వందల ఎనభై నుండి ఎనభై తొమ్మిదిలో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అక్బర్కు ఆశ్రయం కల్పించినటువంటి మరాఠా రాజు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్బర్కు ఆశ్రయం కల్పించిన అక్బర్కి ఆశ్రయం కల్పించినటువంటి మరాఠా రాజు ఎవరు ఔరంగజేబ్ కుమారుడు అక్బర్ తిరుగుబాటు చేశాడు అనమాట సో తనను అక్బర్ ఆశ్రయం కల్పిస్తాడు అనమాట ఎవరు అంటే ఆప్షన్స్ షంబాజీ రాజారాం శివాజీ అండ్ సాహు సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి షంబాజీ ఓకే మీకు డౌట్ రావాలి అక్బరు ఇతను అంటే రెండవ అక్బర్ ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఓకే రెండవ అక్బర్ నేను డీటెయిల్ ఇవ్వలేదు రెండవ అక్బర్ రెండవ అక్బర్ పీరియడ్ వచ్చేసి మనకు రెండవ రెండవ అక్బర్ కాదు కరెక్ట్ రైట్ అక్బర్కు ఆశ్రయం కల్పించినటువంటి మరాఠా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అక్బరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సంబాజీ మొఘల్ సేనాని ముఖారిబ్ ఖాన్ చే చంపబడినటువంటి మరాఠా రాజు ఎవరు మొఘల్ సేనాని ముఖారిబ్ ఖాన్ చే చంపబడిన మరాఠా రాజు ఎవరు ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి మొఘల్ సేనాని ముఖారిబ్ ఖాన్ చే చంపబడినటువంటి రాజు ఎవరు షంబాజీ రాజారాం శివాజీ సాహు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి షంబాజీ ఓకేనా సో ఇతను చంపబడ అంటే ప్రత్యక్షంగా యుద్ధానికి దిగినటువంటి వ్యక్తిని ఏ యుద్ధం అంటే అది పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిది సంగమేశ్వర్ సంగమేశ్వర్ యుద్ధం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సంగమేశ్వర్ యుద్ధం రైట్ సంగమేశ్వర్ యుద్ధంలో ముఖ ముఖారి కాంచే చంపబడినటువంటి వ్యక్తి షంబాజీ సంగమేశ్వర యుద్ధంలో ఇమీడియట్ గా ఇతని యొక్క కుమారుడు ఎవరు సాహు ఔరంగజేబ్ ఆస్థానంలో బందీగా ఉంటాడు అనమాట అప్పుడు అప్పటి నుండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాహు చెప్పులని సాహు యొక్క చెప్పులని సింహాసనంపై పెట్టి పరిపాలన చేసినది ఎవరు ఓకే సాహు చెప్పులను సింహాసనంపై పెట్టి పరిపాలన చేసినది ఎవరు షంబాజీ రాజారాం శివాజీ సాహు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు రాజారాం షాంబాజీ తర్వాత పరిపాలన చేసింది రాజారాం రాజారాం తర్వాత వచ్చింది మూడవ శివాజీ యాక్చువల్గా ఇతని ప్లేస్ లోనే మనకు తారాబాయి కనిపిస్తుంది తారాబాయి ఇతను మైనర్ కావడం వల్ల తారాబాయి పరిపాలన చేస్తుంది శివాజీ టైంలో శివాజీ తర్వాత తారాబాయి తర్వాత వచ్చింది సాహు ఓకేనా ఈ సాహు కూడా అంత ఈజీగా ఏం రాలేదు ఒక యుద్ధం చేసి రావాల్సి వస్తుంది అదే 
ఏదా యుద్ధం ఏదా యుద్ధం ఎవరెవరికి సాహుకి వర్సెస్ తారాబాయ్కి సో సాహు చెప్పులను సింహాసనంపై పెట్టి పరిపాలన చేసినది ఎవరు అంటే మనకి రాజారం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మరాఠా సామ్రాజ్యం యొక్క రాజధాని రాయగఢ్ నుండి సతారాకు మార్చినది ఎవరు రాయగఢ్ నుండి సతారాకి మార్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ రాజా రామ్ యాక్చువల్లీ రాయగఢ్ నుండి మనకి ఇంకొకటి జింజి జింజి ప్రాంతానికి కూడా మార్చడం జరుగుతుంది జింజి నుంచి సతారా రాయగఢ్ జింజి సతారాకి మార్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే రాజా రామ్ యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సంగమేశ్వర్ యుద్ధంలో ఔరంగజేబ్ చంపబడినటువంటి మరాఠా రాజు ఎవరు పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సంగమేశ్వర్ యుద్ధంలో దీన్ని డైరెక్ట్ యుద్ధం చేశాడు అనమాట ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి పాల్గొంటాడు ఎవరు శంభాజీ శివాజీ యొక్క కుమారుడు ఎప్పుడు పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సంగమేశ్వర్ యుద్ధంలో సో ఔరంగజేబ్ చేత చంపబడినటువంటి మరాఠా రాజు ఎవరు అంటే శంభాజీ ఓకే సంభాజీ తర్వాత పరిపాలన చేసింది రాజారాం రాజారాం తర్వాత సారాబాయ్ హెల్ప్తో మూడవ శివాజీ ఉంటాడు మైనరీనే తర్వాత సాహు రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాహు మరియు తారాబాయ్ మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ఏమిటి సాహు మరియు తారాబాయ్ మధ్య సాహు మరియు తారాబాయ్ మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ఏమిటి సంగమేశ్వర యుద్ధం పురంధర్ యుద్ధం ఖేదా యుద్ధం అండ్ పై వన్ని సో సాహు మరియు తారాబాయ్ మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ఏది అంటే కేదా యుద్ధం వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేదా యుద్ధం చేసి ఓకేనా తారాబాయిని అణిచివేసి ఇతను రాజ్యానికి రావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు అంటే పదిహేడు వందల ఎనిమిదిలో పదిహేడు వందల ఎనిమిదిలో ఏం జరుగుతుంది కేదా యుద్ధం జరుగుతుంది సాహు మరియు తారాబాయి మధ్య సో తారాబాయి ఓడిపోవడం జరుగుతుంది సాహు రాజ్యానికి రావడం జరుగుతుంది ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరి కాలం నుండి మరాఠా సామ్రాజ్యంలో రాజుల ప్రాధాన్యత తగ్గి పీష్వాల ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది పీష్వాల ఇక్కడ ప్రాధాన్యత అనే సెంటెన్స్ వర్డ్ ఓకే ఎవరి కాలం నుండి మరాఠా సామ్రాజ్యంలో రాజుల ప్రాధాన్యత తగ్గి పీష్వాల ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది అంటే ఆప్షన్స్ సంభాజీ రాజారాం రెండవ శివాజీ సాహు సో రైట్ ఆన్సర్ సాహు ఓకేనా సాహు యొక్క పరిపాలన పీరియడ్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్ నాట్ ఎయిట్ నుండి సెవెంటీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు ఓకేనా ఇతను శివాజీ యొక్క మనవడు సంభాజీ కుమారుడు శివాజీ యొక్క మనవడు సాహు ఓకేనా ఇతని కాలంలోనే మహారాష్ట్ర అగ్ర రాజ్యంగా అవతరిస్తుంది అనమాట ఎవరి కాలంలో సాహు కాలంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరి కాలంలో బాలాజీ విశ్వనాథ్ పీష్వా వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ పీష్వాగా నియమించబడతాడు ఆప్షన్స్ చంబాజీ రాజారాం రెండవ శివాజీ అండ్ సాహు రైట్ ఆన్సర్ సాహు ఓకేనా సాహు కాలం నుండే పీష్వాల యొక్క అధి అధికారం పెరుగుతుంది బాలాజీ విశ్వనాథ్ పీష్వాగా ఎప్పుడు వస్తాడు అంటే సాహు పీరియడ్లోనే అండ్ ఇంకోటి సాహు యొక్క పట్టాభిషం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సతారాలో జరుగుతుంది ఓకేనా సతారాలో జరుగుతుంది ఓకేనా యాక్చువల్గా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే చాంబాజీ పదిహే పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సంగమేశ్వర యుద్ధంలో చనిపోయిన తర్వాత ఔరంగజేబ్ సాహుని తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది రైట్ అయితే పదిహేడు వందల ఏడులో మనడు చనిపోతాడు ఎవరు ఔరంగజేబ్ సో ఔరంగజేబ్ చనిపోయిన తర్వాత తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎవరు బహదూర్ షా వన్ బహదూర్ షా వన్ సాహుని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అనమాట విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఈయన వచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడు ఎప్పుడు పదిహేడు వందల ఎనిమిదిలో ఓకేనా క్లియర్ నెక్స్ట్ పీష్వాలలో అతి గొప్ప పీష్వా ఎవరు పీష్వాలలో అతి గొప్ప పీష్వా ఎవరు బాలాజీ విశ్వనాథ్ మొదటి బాజీరావు బాలాజీ బి బిజీరావు అండ్ మాధవరావు బీజీరావు కాదు ఇది బాజీరావు ఈ రోజు ఎక్కువ మిస్టేక్స్ అయినట్టున్నాయి పీష్వాలలో అతి గొప్ప పీష్వా ఎవరు బాలాజీ విశ్వనాథ్ మొదటి బాజీరావు బాలాజీ బాజీరావు అండ్ మొదటి మాధవరావు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి మొదటి 
బాజీరావు ఇతను పీష్వాలలోనే అతి గొప్పనైనటువంటి పీష్వా పదిహేడు వందల ఇరవై నుండి పదిహేడు వందల నలభై ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంటే ఆల్మోస్ట్ సాహు పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతని కాలంలోనే పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో ఏం జరిగింది నిజాం ముల్క్ ముల్క్ అజబ్జాహి రాజ్యాన్ని స్థాపించడం జరిగింది నిజాం ఓకేనా నిజాం రాజ్యం స్థాపన జరుగుతుంది ఎవరి కాలంలో అని అడగచ్చు మొదటి బాజీరావు పీష్వా పీరియడ్లో లేదో సాహు పీరియడ్లో అడగచ్చు నిజాం ఉల్ ముల్క్ అజబ్జాహి వంశాన్ని స్థాపించిన టైంలో మరాఠా రాజు ఎవరు అని కూడా అడగచ్చు మరాఠా రాజు ఎవరు మనకి సాహు లేదా నిజాం ఉల్ ముల్క్ పీరియడ్లో నిజాం ఉల్ ముల్క్ స్థాపించినటువంటి అజబ్జాహి రాజ్యంలో ఆ రాజ్య సమయానికి పీష్వా ఎవరు అని కూడా అడగచ్చు ఎవరైనా మొదటి బాజీరావు ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతను ఏం చేశాడంటే మొదటి బాజీరావు అప్పటి యొక్క నిజాం ఉల్ ముల్కిని ఓడిస్తాడు అనమాట ఏ యుద్ధం అంటే పాల్కేడ్ యుద్ధం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా పాల్కేడ్ యుద్ధం ఎవరు మొదటి బాజీరావు పాల్కేడ్ యుద్ధంలో ఓడించడం జరుగుతుంది దీన్నే యుగా ఓడించిన తర్వాత ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి యాక్చువల్గా నిజాం ముల్క్ ముల్క్ నిజాం చరిత్ర చదివినప్పుడు దీన్ని మనం చూసుకుందామని వదిలేసా సో అక్కడ వచ్చేసి మనకి శివగాం శివగాం అనే ఒప్పందం జరుగుతుంది దీని ప్రకారం ఏంటంటే సౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖ్ పనులు వసూలు చేసుకోవడానికి మొదటి బాజీరావుకి అర్హత సాధిస్తాడు అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది పాల్కేడ్ యుద్ధం ఓకేనా పాల్కేడ్ యుద్ధం ఎవరెవరి మధ్యలో అంటే మొదటి బాజీరావు వర్సెస్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ దీనికి శివగాం అనే ఒక ఒప్పందం ప్రకారం అది సంధి ఓకేనా అండ్ గెరిల్లా వెరీ ఇంపార్టెంట్ గెరిల్లా యుద్ధాలు మరాఠాలు చేసిందే గిరిల్లా యుద్ధాలు అంటే గుంపులు గుంపులుగా రౌండప్ చేయడం దొంగదెబ్బ తీసే యుద్ధాలు అన్నట్టు రాసుకోవాలి సో గెరిల్లా యుద్ధాలకు ఇన్ని నెంబర్ వన్ ఎవరు మొదటి బాజీరావు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేన్ కర్తే బిరుదు ఉన్నటువంటి పీష్వా ఎవరు సేన్ కర్తే బిరుదు ఉన్నటువంటి పీష్వా ఎవరు ఆప్షన్స్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ మొదటి బాజీరావు బాలాజీ బాజీరావు అండ్ మాధవరావు సో సేన్ కర్తే బిరుదు ఉన్నటువంటి పీష్వా ఎవరు అంటే మనకి బాలాజీ విశ్వనాథ్ ఇతని యొక్క పరిపాలన సమయం వచ్చేసి మనకి పదిహేడు వందల పన్నెండు నుంచి ఇరవై అంటే మొదటి బాజీరావు రాక ముందుకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బాలాజీ విశ్వనాథ్ అండ్ సాహో పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి బాలాజీ విశ్వనాథ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నానా సాహెబ్ గా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నానా సాహెబ్ గా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు బాలాజీ విశ్వనాథ్ మొదటి బాజీరావు బాలాజీ బి సారీ బాజీరావు అండ్ మాధవరావు సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బాలాజీ బాజీరావు ఇతన్ని నానా సాహెబ్ గా అనడం జరిగింది ఇతని పరిపాలన సమయం వచ్చేసి పదిహేడు వందల నలభై నుండి అరవై ఒకటి మధ్య ఓకేనా క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ పాలకుల నుండి మరాఠా పాలకుడిగా గుర్తింపు పొందినటువంటి తొలి వ్యక్తి ఎవరు మొఘల్స్ నుండి మరాఠా పాలకుడు అని పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఓకేనా ఆప్షన్స్ షంబాజీ రాజారాం రెండవ శివాజీ అండ్ సాహు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సాహు సో పదిహేడు వందల ఏడు ఔరంగజేబ్ మరణం తర్వాత ఇతని విడుదల చేసింది ఎవరు అంటే మనకు బహదూర్ షా బహదూర్ షా వన్ ఓకేనా సో ఇతని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈయన గుర్తిస్తాడు అనమాట మరాఠా పాలకుడిగా సో అప్పటి వరకు గుర్తించడం లేదు గుర్తించలేదు సో మొఘల్ పాలకుల నుండి మరాఠా పాలకుడిగా గుర్తింపు పొందినటువంటి తొలి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మనకి సాహు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ కాలంలో భూమి శిస్తు ఎంతగా నిర్ణయించబడింది శివాజీ కాలంలో భూమి శిస్తు ఎంతగా నిర్ణయించబడింది ఆప్షన్స్ వన్ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో రైట్ ఆన్సర్ టూ బై ఫైవ్ ఓకేనా టూ బై ఫైవ్ అనేది అప్పటి కాలంలో భూమి శిస్తుగా ఉండేది మరాఠా అంటే శివా శివాజీ పీరియడ్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
శివాజీ కాలంలో ప్రముఖ రేవు పట్టణం ఏది శివాజీ కాలంలో ప్రముఖ రేవు పట్టణం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పటి కాలంలో ఓకేనా అప్పటి కాలంలో ఏముండేది అంటే ఈయనకి నౌకల అనేది ఉండేది నౌకాదళం అనేది ఉండేది శివాజీకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పటి వరకు ఎవరికి లేదు నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు శివాజీ సో శివాజీ కాలంలో ప్రముఖ రేవు పట్టణం ఏది అంటే డబోల్ కులాబా జంజీర్ అండ్ పైవన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డబోలా ఓకేనా డబోల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ యొక్క నౌకాదళం ఎక్కడ ఉండేది శివాజీ యొక్క నౌకాదళం ఎక్కడ ఉండేది ఆప్షన్స్ డబోల్ కులాబా జంజీర్ అండ్ పైవన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ కులాబా కులాబాల ఇతని యొక్క నౌకాదళం అనేది ఉండేది అనమాట ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మ్యాప్ అనుకుంటే ఇది కొలాబా ఈ ప్రాంతం ఇక్కడ రేవు పట్టణం ఉండేది అది అనేది కొలాబా ఓకేనా ఇది ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఈ రేవుకి దూరంగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కొన్ని ఉండేటివి ఏంటి అంటే వీటిని ఏమంటారు అంటే జంజీర్ దీవులు అనేవారు ఓకేనా జంజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జంజీర్ దీవుడు ఈ దీవులలో ఉన్నటువంటి ఎవరు సిద్ధులు 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 అంటారు ఓకేనా సిద్ధులను గెలవడానికి అంటే సిద్ధులను ఈ సిద్ధుల పైన పోరాటం చేయడానికి శివాజీకి నౌకదళం అవసరమైంది అనమాట ఎవరు జిజ్జీర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లేదా జింజీర్ ద్వీప ద్వీపంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల కోసం సో అందుకని నేను నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది ఉండేది కోలాబాలో ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీకి ఎవరిపై పోరాటం చేయడానికి ఇప్పుడే చెప్పా శివాజీకి ఎవరిపై పోరాటం చేయడానికి నౌకాదళం అవసరమయ్యింది జాట్లు మొఘల్స్ పైన సిద్ధుల పైన అండ్ పై అందరి పైన ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సిద్ధిలు ఓకేనా సిద్ధులు ఎవరు ఎవరి సహాయంతో శివాజీ పైన దండెత్తుతారంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి మొఘల్స్ వీళ్ళకు మొఘల్స్ సహాయం చేస్తారన్నమాట సిద్ధులకు మొఘల్స్ సహాయం చేసి సిద్ధులను వీరి పైకి శివాజీ పైకి ఉసుగలుగుతారు ఓకేనా ఈ సిద్ధులు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే జింజీ అనే ద్వీపుల పైన జింజీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మధ్యయుగ భారతదేశంలో నౌకాదళ నిర్మాణపు అవసరాన్ని గుర్తించినటువంటి మొదటి భారతీయ పాలకుడు శివాజీ అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు మధ్యయుగ భారతదేశంలో మధ్యయుగంలో వారు ఎవరు మధ్యయుగ భారతదేశం నౌకాదళ నిర్మాణపు అవసరాన్ని గుర్తించినటువంటి మొదటి భారతీయ పాలకుడు శివాజీ అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు ఏఎల్ శ్రీనివాస్ ఎంజి రండే విఎస్ స్మిత్ అప్పాయి అందరు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏఎల్ శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి అనే చరిత్రకారుడు ఏం చెప్తాడంటే మధ్యయుగ భారతదేశంలో నౌకాదళ నిర్మాణం అవసరాన్ని గుర్తించినటువంటి మొదటి భారతీయుడు శివాజీ ఎందుకు గురించి అంటే సిద్ధు సిద్ధుల పైన ఆక్రమణ చేయడానికి సిద్ధుల పైన పోరాటం చేయడానికి సిద్ధులు మరాఠ మొఘల్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సిద్ధులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మీద అంటే జింజీ అనే ద్వీపంలో ఓకేనా దీవులు అంటారు జింజీ దీవులు రైట్ నెక్స్ట్ మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది అనేది సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఈ మూడవ పానిపట్టు యుద్ధంలోనే ఇలా స్టోరీ కథ అనమాట ఇక ఓకేనా తర్వాత ఇదంతా రాజ్యం అంతా ఆగమాగం అవుతుంది సో అక్కడ అప్పటికి మరాఠాలు ఓటమి పాలవుతారు అనమాట ఈ మూడవ పానిపట్టు యుద్ధంలో సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పదిహేడు వందల అరవై ఒకటి జనవరి పద్నాలుగు రోజు మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నానాసాహెబ్ కుమారుడైనటువంటి విశ్వాసరావు ఆయన సదాశివరావు ఓటమి పాలవుతారు అని హత్య గావించబడతారు ఈ యుద్ధంలో ఎవరెవరికి అంటే అహ్మద్ షా అబ్బాలి చేతులు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అది అహ్మద్ షా అబ్బాలి 
అబ్బాలి అమ్మ షా అబ్బాలి చేశారంటే నానా సాహెబ్ కుమారుడు అయినటువంటి విశ్వాసరావు అండ్ ఇంకెవరు సదాశివరావు సదా శివరావు వీళ్ళిద్దరిని హత్య చేయిస్తాడు అన్నమాట ఈ యుద్ధంలో ఇక్కడితోటి శివాజీల యొక్క ఆల్మోస్ట్ ఓటమి పాలవుతారు మరాఠాల ఓటమి సో మీకు తెలుసు మొట్టమొదటి పానిపట్టు యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది బాబర్ వర్సెస్ ఇబ్రాహీం లోడి మధ్యన ఓకే బాబర్ వర్సెస్ ఇబ్రాహీం లోడి మధ్యన జరుగుతుంది రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇబ్రహీం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ సెకండ్ పానిపట్టు యుద్ధం జరుగుతుంది ఎవరి మధ్యన అంటే బైరం ఖాన్ బైరం ఖాన్ వర్సెట్ హేము ఓకేనా ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ హేము మధ్య జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగానే బైరం ఖాన్ గెలుస్తాడు ఈ సందర్భంగానే అక్బర్ బైరం ఖాన్ కి గాజీ అనే బిరుదు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం రైట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో శివాజీ యొక్క బిరుదులు ఏవి క్రింది వాణిలో శివాజీ యొక్క బిరుదులు ఏవి ఛత్రపతి ఐదవ ధర్మ ధర్మోద్ధారక ఐదవ ధర్మోద్ధారక ధర్మోద్ధారక ఐదవ ధర్మోద్ధారక గో బ్రాహ్మణ ప్రతిపాలక అండ్ పైవన్ని ఓకే క్రింది వాళ్ళలో శివాజీ యొక్క బిరుదులు ఏవి అంటే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పై వన్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓకేనా క్రింది వాళ్ళు శివాజీ యొక్క బిరుదులు ఏంటంటే ముఖ్యమైనవి ఛత్రపతి ప్లస్ ఐదవ ధర్మోదారక అనేవి పదహారు